సుందర రామిరెడ్డి ఫ్రమ్ ఆర్సిపి టెక్నాలజీస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ఈరోజు నైట్ జరగబోతుందండి అండ్ ఫైనల్ డిసిషన్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హైక్ మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ చాలా టెన్షన్గా ఎదురు చూస్తున్న ఈవెంట్ ఇది ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు ఎంత పెంచబోతుందని అమెరికాలో వన్ పర్సెంట్ అండి బిలో వన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఫెడ్ ఫండ్ రేటింగ్ అంటారు అంటే ఒక బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్కి వడ్డీ రేట్ ఇచ్చే రేట్ని ఫెడ్ ఫండ్ రేట్ అంటారనమాట అది జీరో పాయింట్ నైన్ ఉంది అంటే లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఇండియాలో లైక్ రేపో రేట్స్ లాగా అనమాట ఇండియాలో రేపో రేట్స్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఎలా ఉన్నాయో అది అమెరికాలో జీరో పాయింట్ నైన్ అంటే లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఈరోజు ఫ్యాడ్ మీటింగ్స్లో ఈరోజు సెకండ్ డే కాబట్టి ఎంత వడ్డీ రేట్లు పెంచబోతున్నారని చెప్పేసి వరల్డ్ వైడ్గా ఒక్కసారిగా ఈ ఈవెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు రియాలిటీ ఏంటంటే అమెరికాలో ఆల్రెడీ మార్టిగేజ్ లోన్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూవ్ అయినాయి అంటే రియాలిటీగా అక్కడ మార్కెట్స్ వన్ పర్సెంట్ కాదండి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్టిగేజ్ లోన్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ సో జీడిపి గ్రోత్ ఏమో త్రీ పర్సెంట్ తోటి అమెరికా జీడిపి గ్రోత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమో ఎవ్రీ మంత్ యావరేజ్ మీద వన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుందండి అండ్ కరెంట్ మార్కెట్లో ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అమెరికాలో అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫెడ్ ఫండ్ రేటు నేను అంటుంది అండ్ వడ్డీ రేట్లు ఏమో తక్కువ ఉన్నాయి ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమో చాలా ఎక్కువ ఉంది దాని కంట్రోల్ కోసం ఈ ఫెడ్ వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారనేది ఇప్పుడు క్వశ్చనబుల్ అనమాట సో రియాలిటీ ఏంటంటే అమెరికన్లో లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి కానీ ఆల్రెడీ మార్టిగేజ్ లోన్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూవ్ అయిందండి అంటే ఈరోజు మీటింగ్లో డెఫినెట్గా వాళ్ళు వడ్డీ రేట్లు పెంచబోతున్నారు అది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ లేదా జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బేసిస్ అనేది అది ఒకటే డిఫరెన్స్ కానీ పెంచడం అయితే గ్యారెంటీ అనమాట సో అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు పెడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏమవుతుంది అంటే మనీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి తక్కువ వచ్చే మనీ ఇంకా అయిపోయింది అనమాట ఇక ముందు ముందు రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లు పెరగబోతున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని కంట్రీల్లో కూడా ఇదే ఇన్ఫ్లేషన్ గొడవ ఇంతే వడ్డీ రేట్లు పెంచబోతుంది అనమాట సో అమెరికాలో ఏంటంటే తక్కువ రేటుకి వడ్డీకి దొరుకుతుంది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్కడ మనీ అంతా ఇతర దేశాలకు ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కడే ఈ వడ్డీ రేట్లు టైట్ అవటం వల్ల ఏంటంటే ముందు ముందు రోజుల్లో మార్కెట్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అనేది టెన్షన్గా ఎదురు చూస్తున్నారు సో అమెరికాలో జీడిపి గ్రోత్ టూ లేదా త్రీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండి బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఆ కంట్రీ రిసెషన్లోకి వెళ్ళిపోద్దు అని చెప్పిన భయం తోటి మార్కెట్స్ ఒకసారిగా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటాకి ఇంతకుముందు కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువతో తక్కువతో ఉండేది బట్ మార్కెట్ ఎంతగా భయపడ్డ సందర్భాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఈసారి అలా కాదు జస్ట్ ఊహించండి లాస్ట్ వన్ వీక్లో మార్కెట్స్ ఒక అమెరికన్ మార్కెట్స్ ఒకటే టెన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది అండి వన్ వీక్లోని అది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ వీక్లీ డ్రాప్ అనమాట ఓకే సో రికవరీ ఏమి అవ్వట్లేదు మార్కెట్స్ సో పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీ కంపెనీస్ కూడా లైక్ ఫేస్బుక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటివి అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ అమెరికన్ ఇండెక్స్లు మొత్తం మైనస్ ట్వంటీలో ఉన్నాయండి అఫీషియల్గా బేర్ మార్కెట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏదన్నా ఒక మార్కెట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆల్ టైమ్ హై నుంచి డ్రాప్ అవుతుంది దాన్ని మనం బేర్ మార్కెట్లు అంటాం ఆ లెక్కన అమెరికన్ మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ అఫీషియల్గా ఇన్ బేర్ మార్కెట్స్లో ఉన్నాయి అనమాట సో జీడిపి గ్రోత్ తక్కువ ఉంటాం అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఇక వడ్డీ రేట్లు పెంచడం తర్వాత ఖచ్చితంగా టోటల్ ఎకానమీ ఇన్ఫ్లేషన్కి వెళ్తుందని చెప్పేసి పెద్ద రూమర్స్ నడుతున్నాయి మార్కెట్లోకి ఓకే సో ఎందు ఏం ఎందుకు ఒకసారిగా అమెరికన్ ఎకానమీ ఎంత వరస్ట్ స్టేజ్కి చేరుకుందంటే ఎక్కడైతే ఏ కంట్రీలు అయితే ఈ కోవిడ్ టైంలో డిమాండ్ క్రియేటింగ్ కోసం వడ్డీ లేకుండా మనీ ఎక్కడైతే పంప్ అయిందో అక్కడ అన్ని కంట్రీలు ఇదే పరిస్థితి అండి అది అమెరికా కావచ్చు లేదా యూరోప్ కావచ్చు ఎక్కడైతే జీరో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి మనీ బాగా ప్రింట్ అయ్యి ఎక్కడైతే సర్క్యులేట్ అయినాయో అక్కడ అన్ని కంట్రీల్లో ఇదే పరిస్థితి మన కనుక చూసుకుంటే ప్రపంచంలో ప్రతి కంట్రీలో కూడా హిస్టారికల్గా ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఈవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హయ్యెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రికార్డ్ అవుతుంది రీజన్ ఏంటంటే ఒకటి కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అప్పుడు ఎక్కువ మనీ ప్రింట్ అవటం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వడ్డీకి మనీ పంప్ అవటం వల్ల వరల్డ్ వైడ్గా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది రెండోది ఈ యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా వార్ అప్పుడు వల్ల వచ్చిన
ఈ మనం ఇప్పటిదాకా ఏదైతే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనుకుంటున్నాం అవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున వడ్డీ రేట్లు పెంచబోతున్నారు తద్వారా వాళ్ళు ఒక రకమైన సింటమ్స్ ఇస్తారు అనమాట ఎకానమీ అంతా రిజిస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుందేమోనని ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చాలా పెద్దవాడు అండి బట్ సింటమ్స్ చూస్తే అలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే జీడిపీ గ్రోత్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ అంతే ఉంది మరి ఇండియాలో ఎంత బాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అని ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనీ ఏమీ ప్రింట్ చేయలేదండి కోవిడ్ టైంలో కూడా ఫ్రీగా ఎవరికి మనీ ఏమీ ఇవ్వలేదు ఒక ఆర్బీఐలో రెపో రేట్స్ని సిక్స్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా డ్రాప్ చేసింది తప్ప ఇక్కడ జీరో ఇంట్రెస్ట్ తోటి వడ్డీ ఏమీకి మనీ ఏమీ ఇవ్వలేదు సో తద్వారా ఇక్కడ లోకల్గా ఏంటంటే దాన్ని ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మీరు కనుక ఈ వీక్ డేటా కనుక చూసుకుంటే ఇన్ఫ్లేషన్ యాక్చువల్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయిందండి ఇంకా ఇక వచ్చేది వర్షాకాలం కాబట్టి వర్షాలు బాగా పడితే ఇంకా ఇన్ఫ్లేషన్ డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో ఇండియా పరిస్థితి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే చాలా మెరుగ్గా ఉందండి ఇక్కడ జీడిపీ గ్రోత్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ దగ్గర ఉంది అండ్ వడ్డీ రేట్లు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ దగ్గర ఉంది వడ్డీ రేట్లు డెఫినెట్గా పెరగబోతున్నాయి అండి ఇండియాలో కూడా బట్ అది కంట్రోలబుల్లో ఉంది ఇండియన్ ఎకానమీ బట్ అబ్రాడ్ అలా కాదు పర్టికులర్గా ప్రపంచానికి పెద్దన లాంటి అమెరికా దట్ టు స్టాక్ మార్కెట్ పెద్ద స్టాక్ మార్కెట్లో పెద్ద లాంటి అమెరికాలో ఏ చిన్న ఈవెంట్ జరిగినా సరే దాని ఎఫెక్ట్స్ రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఈ ఫెడ్ తీసుకునే డిసిషన్ తోటి వాళ్ళు ఇచ్చే కామెంట్స్ తోటి క్లియర్గా మార్కెట్కి అర్థం అవుతుంది నిజంగా అమెరికన్ ఎకానమీ రిసిషన్లోకి వెళ్తుందా లేదా అనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ స్టాక్స్ టూ మచ్కి డ్రాప్ అయ్యండి ఎంత అంటే టూ థౌజండ్లో వచ్చిన డాట్ కామ్ బబుల్తో కంపేర్ చేసిన టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చిన అమెరికన్ రిసిషన్తో పోల్చుకున్న కోవిడ్ టైంలో చూసిన ఇప్పుడు వచ్చిన డ్రాప్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టెక్నాలజీలో అది టూ మచ్ డ్రాప్ అనమాట బిగ్గెస్ట్ డ్రాప్ ఇన్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ లాస్ట్ టూ డికేట్స్లో ఒకవైపు టెక్నాలజీ అమెరికాకి బ్యాక్ బోన్ లాంటి టెక్నాలజీ ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది అండ్ వడ్డీ రేట్లు పెరగబోతున్నాయి ఎకానమీ గ్రోత్ ఏమి చాలా తక్కువ ఉంది టూ టు త్రీ పర్సెంట్స్ ఒప్పన ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈరోజు ఫెడ్ వాళ్ళ ఇచ్చే కామెంట్స్ తోటే ఫర్దర్ అంటే మార్కెట్ ఎకానమీ ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు ఏదైతే ఏముంది వార్నింగ్స్ అయితే వస్తుంది క్లియర్గా వరల్డ్ వైడ్గా నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ వరకు కూడా మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా సైడ్ వే మార్కెట్ టూ వర్డ్స్ నెగిటివ్ బయాస్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇండియాలో ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇండియాలో జీడిపీ గ్రోత్ రిజర్వ్ స్థాయిలో ఉందండి అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇండియాకి ఇమీడియట్గా వచ్చిన నష్టం లేదు కాకపోతే వరల్డ్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ అండి ఒకదానికి ఒకటి డెఫినెట్గా ఆ రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ అమెరికాలో ఏదో జరిగినా సరే ఆ రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ వరల్డ్ బడి జరుగుతాయి రేపు మార్నింగ్ మార్కెట్ ఓపెన్ తోటి అర్థం అవుతుంది మార్కెట్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుందని ఒకవేళ ఫెడ్ కనుక ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ లైట్గా తీసుకొని జస్ట్ ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ కనుక ఓకే చేస్తే రేపు మా మార్కెట్లో ర్యాలీ వస్తుంది అండ్ అది కనుక సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ నుంచి హండ్రెడ్ బేసిస్ పాయింట్స్ కనుక రైజ్ చేస్తే కనుక మార్కెట్లో ఒకసారిగా నెగిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుద్ది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అన్ని కొలాబ్స్ అవుతాయి వరల్డ్ వైడ్గా సో లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి వరల్డ్ మొత్తం కూడా జస్ట్ ఈ కోవిడ్ లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ లేకపోతే ఈ వడ్డీ రేట్లు ఈ మూడు న్యూస్తో బాగా డామినేట్ చేసినాయండి వడ్డీ రేట్లు పెంచడం వల్ల ఏంటంటే కార్పొరేట్ వాళ్ళకి బరాయింగ్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది అండ్ ఎక్స్పాండ్ చేసే వాళ్ళు ఆగిపోతారు ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ అయిపోద్ది అది గిట్టుబాటు అవుదని చెప్పేసి తద్వారా ఏంటంటే ముందు ముందు రోజుల్లో కంపెనీ ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గబోతుంది ఎక్స్పెన్స్ని బ్రెల్ అవ్వ కాబట్టి కంపెనీస్ కొత్తంగా ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఓవరాల్గా కంజ్యూమర్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు పే చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట ఒక పక్క పబ్లిక్కి ఇన్ఫ్లేషన్ తోటి స్పెండింగ్ పెరిగి సేవింగ్స్ తగ్గి అండ్ సేవింగ్ చేయడానికి మార్కెట్లో తక్కువ డబ్బు ఉంటాం రెండో వైపు కంపెనీ ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గడం ద్వారా ఓవరాల్గా మార్కెట్ వీటిని సీరియస్గా నెగిటివ్గా తీసుకుంటాయి అనమాట అందుకని ఈరోజు అమెరికాలో జరిగే ఈ ఫెడ్ మీటింగ్ సెకండ్ రోజు ఒక వడ్డీ రేట్లో నిర్ణయం అనేది స్టాక్ మార్కెట్ బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో బేసికల్గా మోర్టగేజ్ లోన్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మూవ్ అయినాయి కాబట్టి వన్ పర్సెంట్ బిల్ వచ్చిన కుదరదండి డెఫినెట్గా అది పెంచబోతుంది అది ఎంతెంత పెంచబోతుంది అనేది క్లారిటీ లేదు కానీ పెంచడం అయితే గ్యారంటీ పోర్టబుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంచెం భద్రంగా ఉండి తక్కువ మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ క్యాష్ చేతిలో ఉంచుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ముందు ముందు రాబోయే క్వాలిటీ డిస్కౌంట్ అప్పుడు క్వాలిటీ